हेलो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो खुश हो वेल हो फाइन हो गुड हो तो फिर आ, आज का वीडियो लेक्चर में हम खास करके कैक्टस रनसम वेयर अटैक जो कि हुआ है एच में ठीक है तो वो बेसिकली उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं और उसके साथ साथ जो भी आ, इन डिटेल एक्सप्लेनेशन है और उसके साथ साथ केस स्टडीज भी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत ठीक है तो फिर अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू यर सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल लाइक द चैनल शेयर द चैनल एज सुन एज पॉसिबल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट regarding any cyber efforts so before of proceeding further theek hai to h एल एच एस सी एल ए बेसिकली एक हाउसिंग अथॉरिटी ऑफ द सिटी ऑफ लॉस एंजल ठीक है वो एक लार्जेस्ट पब्लिक हाउसिंग अथॉरिटी है फोक्स ठीक है इन द यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स में वो बहुत ही बड़ा हाउसिंग अथॉरिटी है क्योंकि अभी रिसेंटली वो कन्फर्म किया है कि वो बेसिकली सफर हुआ है कैक्टस रैनसम वेर अटैक से ठीक है तो बेसिकली उसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली हाल का मेन इंटेंशन क्या है वो एक्चुअली क्या काम करता है तो एच एस सी एल ए बेसिकली हाउसिंग असिस्टेंट प्रोग्राम देता है जो कि मिडिल क्लास या फिर स्मॉल फैमिलीज को ठीक है इन द लॉस एंजल्स में ठीक है तो बेसिकली इस इंसिडेंट से बेसिकली वो आ, जो एच एस हाउसिंग सोसाइटी है ठीक है इन लॉस एंजल्स में बेसिकली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट काम करती है इस इंसिडेंट का रिस्पॉन्ड करने के लिए और जो भी इम्पैक्ट हुआ है उसको कैसे रिकवर करने के लिए ठीक है फोक्स तो फिर चलिए इस वीडियो लेक्चर को बढ़ाते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल के साथ तो फिर जैसे कि हम डिस्कस किए थे एच एक हाउसिंग सोसाइटी है लेकिन उसका सर्विसेज बजट स्केल ऑफ ऑपरेशन वो भी जानना जरूरी है फोक्स ठीक है अनलेस एंड यू डू नॉट नो व्हाट 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 एक्चुअली द हाउस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स दे बेसिकली डू वट सॉर्ट ऑफ सर्विस दे बेसिकली प्रोवाइड ओके सो दैट बेसिकली प्लेस ए वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल फोक्स ठीक है तो जब तक हम नहीं जानेंगे कि उसका रोल्स उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसका सर्विसेज क्या है और उसका फाइनेंशियल बजट बेसिकली क्या होता है ठीक है तो वो सब भी जानना जरूरी है फोक्स ठीक है तो एच एस सी एल एस रोल्स एंड इम्पैक्ट में जब हम देखेंगे राइट तो स्केल ऑफ ऑपरेशन में व्हाट सॉर्ट ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन बेसिकली हैंडल्स सो बेसिकली एच एस सी एल एडमिनिस्ट्रेट्स और ऑपरेट्स ओवर थर्टी टू थाउजेंड पब्लिक हाउसिंग यूनिट एनुअली ओके सो तीस हजार से ज्यादा पब्लिक हाउसिंग सोसाइटी को एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ऑपरेशन प्रोवाइड करता है फोक्स जब हम डिस्कस करेंगे बजट तो वर्स आउट ऑफ बजट दे बेसिकली इन्वॉल्व विच बेसिकली एग्जिट यू नो ओवर वन बिलियन ओके डॉलर ऑफ वन बिलियन बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स coming to the services they basically provide right so it provides uh, an affordable housing okay which who are in the low income uh, area jo bhi income in income area mein basically low hote hain right to usko basically uh, kya matlab एफोर्ड करता है राइट सर्विसेज को प्रोवाइड करता है राइट सो दैट्स दैट्स हाउ एक्चुअली इट गिव्स ए हेल्पिंग हैंड्स to the middle class families okay that comes into the roles and responsibility of the services okay so as a uh, as a state chartered uh, public agencies jo mante hain right to hscl plays a crucial role theek hai wo provide karta hai ek housing solution uh, vulnerable population ko jinke bahut hi matlab kam daam mein matlab kam rate mein middle class family ko help karta hai uh, matlab ek sustainable housing provide karta hai folks theek hai to the cyber attack on such an significant organization raises concern kyunki jab wo chhota sa matlab bada sa to nahi mante jo ki ek matlab uh, they do for दे लिविंग दे डू दे सपोर्ट फॉर द लिविंग अगर उसी uh, या फिर उसी यूनिट्स को अगर वो टारगेट कर रहे हैं डिमांड कर रहे हैं रैनसम वेयर दैट्स नॉट गुड एट ऑल सो एक पोटेंशियल इम्पैक्ट है तो कि उन उन इम्पैक्ट से बेसिकली हर कोई इम्पैक्ट होता है या फिर हर कोई सफर होता है फोक्स ठीक है वही है रोल एंड इम्पैक्ट में जब हम पढ़ाई करेंगे उसके बाद कैक्टस रैनसम वेयर गैंग क्लेम्स तो बेसिकली क्या क्लेम किया है पहला है Data theft. Dusra hai sensitive information. Three side proof of breach. So first and foremost thing we have to discuss what sort of data theft they basically handle. So basically, uh, when we discuss about data theft, right? The Cactus uh, ransomware gang claims to uh, you know uh, to have stolen about nine eight nine one GB of files from uh, HSCLA network. ओके सो दे बेसिकली एक्सट्रैक्टेड दिस मच क्लेम और स्टोल इन दिस मच ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स ओके सो देन आफ्टर दे हैव यू नो देन आफ्टर दे हैव मेड सम 
claims from sensitive information as well what sort of sensitive information that basically involves like financial documents corporate uh, corporate data database backups okay so that 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 all been included in the sensitive information part coming to the you know uh, proof of breach kya kya proof of breach mein basically so I really apologize for using the word basically in everything. So I I am I'm I'm no I'm I'm getting stick with that word. Sorry for that. So तब हम जब हम discuss करेंगे screenshot of sensitive document published on gangs leak site as evidence of the breach. ठीक है एक evidence के हिसाब से वो एक basically leak कर दिए हैं gangs leak site में. तो cactus ransomware gang has made significant claims about the theft. Okay, allegedly stolen the hell uh, HACLA and these claims is true uh, implication for the HCL and its beneficiaries as well, folks. Okay, उसके बाद cactus ransomware growing threat. क्यों एक threat मान सकते हैं? जैसे कि हो गया uh, emergency. Uh, EM, ER, G, and C emergence or emergency scale of operation attack methods. Okay, so जब हम you know when we discuss about the emergency, cactus ransomware basically first appeared in March 2023. Okay, quickly gaining notoriety or notification or we can say publicly publishing or we can even also say publicly making them aware, making them attracted about the incident they have been doing about the you know about the nefarious activity they are been doing so they basically uh, becomes an attractive point eye catching points in all the threats okay because these ransomware first basically appears in 2023 scale of operation when we discuss about uh, scale of operation right so basically what actually has done over 260 companies have been added into that to the gangster dark web uh, data leak sites okay since uh, its inscription okay when we discuss about the attack methods basically what they uh, uh, used though the group uh, the group breached network through uh, partnership okay uh, with with a malware distribution using uh, purchased credential okay or we can even say uh, phishing attacks you know uh, or even we can say exploiting vulnerabilities right so the rapid rise of cactus ransomware highlights the evolving landscape of cyber attacks or cyber threats okay uh, that you know it basically targeting the large organization or you can say small scale uh, organization as well okay so this is the growing threat of cactus ransomware folks when we discuss about hscla response to the attack what sort of response strategy they have been made okay so one is immediate action uh, operational status commitment to the services so these three main aspects they have done for their you know for uh, hiring or we can say for uh, you know uh, for making themselves uh, much more claimable much more trust building activity they have done for these kind of uh, threats this kind of attack that basically you know that basic uh, that that had targeted okay so when we discuss about immediate actions what sort of action plan they have been done so hscla hired a fictional forensic it you know, specialist to investigate and response to the attack as soon as uh, it was detected okay so then after operational status right when we have discussed when we are will be when we'll be discussing about the operational status okay so uh you know you have the organization claims its uh, systems remains operational despite of the attack they have also have commitment to the services hal reforming the commitment to the delivery important services for low income and vulnerable people in los angeles so while hscla has taken steps to address the cyber attack the full extent of the breach and its impact on the operational and data security remains unclear abhi tak unclear hai folks theek hai to uske sath sath organizational response will be crucial organizational response kyun crucial hai wo bhi isme diya gaya hai wo bhi aapko point wise mention kiya gaya hai taki aapka understanding bhi bahut achhi tarah ho sake folks theek hai to uske baad uh, previous lockbit ransomware attack when we discuss about the previous lockbit ransomware attack that basically involves in this right uh, from one of the uh, attack that basically happened in 2023 or 2022 so attacker has access to hscla system for an entire one year 
वन ईयर तक एक्सिस हुआ है ठीक है फ्रॉम जनवरी 15 2022 दिसंबर 31 2022 सो डाटा कॉम्प्रोमाइज सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक जस्ट लाइक एचएसएलए मेंबर्स वाज एक्सपोज्ड इंक्लूडिंग द नेम सोशल सिक्योरिटी नंबर्स एंड हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन ओके सो दिस ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आल्सो बीन इन्वॉल्व इन द लॉकविड रैंसमवेयर अटैक व्हेन वी डिस्कस अबाउट द आउटकम सो लॉकविड रैंसमवेयर ग्रुप लीक्ड ऑल स्टोलन फाइल्स on jan uh, 27 2023 after hscla refused to pay the ransom so recent cactus uh, ransomware is not hackle first encounter but they have already faced this kind of attacks previously okay so they have already faced this kind of attacks in 2022 and the attacker has sustained into the environment has been uh, into their environment uh, with nefarious activities or nefarious activities they have, he or she has been doing the three attacker has been or the adversary has been doing for last one year and he has done many things with the lockbit ransomware attack so they are much more prepared but still they have to be robust the security measures to be robust to uh, tackle these kind of security breaches further so when we discuss about the implication of the, the repeated attacks cyber attacks one is security concern trust issues and legal uh, reformation i do not want to even read it out main aapko matlab padke matlab batana nahi chahta hu but yeah certain sort of things we can read it out but everything we cannot read it so these are all made by me uh, okay so that's that's where i have been reading out so repeated breach rise question about the health cyber security measures definitely rise karega folks kyunki repeatedly ho raha hai right uske baad trust issue jo bhi multiple या फिर मल्टीपल इंफॉर्मेशन जो भी वेबल पॉपुलेशन है तो ट्रस्ट बिल्ड करना भी उनका नहीं चाहते हैं क्योंकि बार बार हो रहा है लीगल रेमनिफिकेशन पोटेंशियल लीगल कॉन्सिक्वेशन रेगुलेटरी स्क्रूटिटी में फॉलो ड्यू टू एक्सपोज ऑफ सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन ठीक है सो द रिकरेंस ऑफ द साइबर अटैक ऑन हाल अंडर स्कोर द क्रिटिकल नीड फॉर रोबोस्ट सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इन पब्लिक एजेंसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शो हाईलाइट द बॉर्डर चैलेंजेस प्रोटेक्टिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फेस ऑफ इवलिंग टेक्नोलॉजी ठीक है हो गया हमारा इंप्लीकेशन ऑफ रिपेड साइबर अटैक्स तो फर्दर साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर पब्लिक एजेंसीज क्या क्या साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस ले सकते हैं इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द फील्ड ऑफ प्रोटेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशनल डाटा तो वन इज एनहांस सिक्योरिटी मेजर्स नेक्स्ट इज स्टाफ ट्रेनिंग एंड थर्ड इज इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग देन आफ्टर कोलाबोरेशन विद साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स सो दीज फोर स्टेप्स यू कैन टेक to mitigate the threats to mitigate the uh, vulnerability or to mitigate the things that has been happened okay so public agencies like hscla needs to implement more robust security uh, cyber security measures or protocols and regular update for the systems also we can even say staffing training is much more required ओके okay, जब तक हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे स्टाफ्स को वो क्रुशियल बनता रहेगा क्योंकि दे विल बी अनएवेयर ऑफ द लेटेस्ट थ्रेट्स इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान को रोबोस्ट बनाना चाहिए ताकि अगर दूसरा कोई इंसिडेंट हुआ तो फिर कैसे हम बैकअप ले सकें इफेक्टिवली कोलाबोरेशन विद सिक्योरिटी मेजर्स वो भी हमको लेना जरूरी है कि ताकि दूसरों में क्या यूज हो रहा है हमारे में क्या नहीं यूज हो रहा है लूप होल्स पता चलने के लिए वॉलिबिलिटीज को फाउंड करने के लिए ठीक है वो भी जरूरी है कि हम कोलाब करने डिफरेंट एक्सपेक्ट से ठीक है दोस्तों तो फिर आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा धन्यवाद फोक्स सब्सक्राइब कीजिए